வணக்கம் தமிழ் உறவுகளே ஜூனியர்களுடன் ஜெயில் மதிய உதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர் வந்துட்டு இருக்கு அந்த தொடரை படிச்சுட்டே இருக்கும் போது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது குமுதம் பத்திரிகையில அந்த சமயம் எங்க வீட்டுல நிறைய பத்திரிகைகள் எல்லாம் வாங்குவோம் குமுதம் ஆனந்த விழுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப குமுதம் பத்திரிகையில வந்த ராக்கி ரங்கராஜன் சொல்லிட்டு ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ண பட்டாம்பூச்சி அப்படின்ற நாவல பத்தின நினைவுகள் வந்தது அது பாத்தீங்கன்னா பப்பியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெஞ்சு வார்த்தை அதாவது பட் பப்பிலான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட்டாம்பூச்சின்னு தமிழ்ல அர்த்தம் வரும் ஹென்ரி ஷாரியர் அப்படின்ற ஒரு சிறை கைதி ஒரு சிறையில தன்னுடைய அனுபவத்தையும் அதுல இருந்து தப்பிச்ச அனுபவத்தையும் சொல்லியிருந்த அந்த நாவல இவர் வந்து மொழிபெயர்த்திருந்தார் நான் தமிழ்ல தான் படித்தேன் அருமையா இருக்கும் ஒரு அட்வென்ச்சரஸா இருக்கும் வர வர அது வரும்போது அடுத்த வாரம் எப்படா வரும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட தூண்டுற அளவுக்கு இருந்த அந்த நாவல பத்தின நினைவுகள் அப்படியே ரிவைண்ட் ஆச்சு சரி அதை பத்தி தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடும் போது நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிகள் கிடைச்சது அந்த சிறைய பத்தி ஹென்ரி ஷேரியர் அப்படின்ற அந்த சிறை கைதியை பத்தி எல்லாம் அந்த தகவல்களை தான் நான் அவங்க கிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பகிர்ந்துக்கலாம்னு இருக்கேன் இந்த உண்மை கதையில சொல்லப்படுற இந்த சிறைச்சாலையானது பிரெஞ்சு கயானா அப்படின்ற தென் அமெரிக்க நாட்டுல அமைஞ்சிருக்கு பிரெஞ்சு கயானா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னா வந்து கயானான்றது அந்த நாட்டினுடைய பேர் பிரெஞ்சு பிரெஞ்சினுடைய ஆதிக்கத்துல அதாவது பிரெஞ்சோட காலனியா அது இருந்ததுனால அதை பிரெஞ்சு கயானான்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து நம்மளோட ஆசியா ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா நாடுகள் இவங்களோட அமெரிக்க நாடுகள் இவங்களும் சரி வந்து அங்க போய் அங்க இருக்கிற வளங்களை சுரண்டி தங்களுடைய நாட்டை வளப்படுத்தி அமைக்க உருவாக்கினர் உருவாக்குனதுதான் அந்த காலனிகள் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பிரெஞ்சு காலனிகள் நம்ம இந்தியாவிலும் இருக்கு பாண்டிச்சேரி இந்த பிரான்ஸ் அப்படின்ற அந்த நாட்டினுடைய காலனிகள் தான் இவைகள் இல்ல அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்கன்னா அந்த யூரோ ஐரோப்பால இருந்த எல்லா நாடுகளும் வந்து காலனிகளை உருவாக்கி அங்க இருந்து மத்த நாடுகளுடைய வளங்களை வந்து சுரண்டிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பிரான்ஸுக்கு பக்கத்திலே இந்த நெதர்லாந்து அப்படி இப்போ அப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு டச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட இங்க டையூ டாமன் சொல்லிட்டு இப்போ யூனியன் பகுதியில் இருக்கு இல்லையா அது அங்கே டச்சுக்காரர்கள் காலனியா இருந்தது டச்சு காலனியா இருந்தது படிச்சிருக்கோம் இந்த பிரெஞ்சு கயானா பக்கத்திலே வந்து டச்சு கயானா அவன் ஒரு நாட்டை போய் பிடிச்சிட்டு அங்க இருந்து வளங்கள் எல்லாம் சுரண்டி அவன் நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருந்தான் அவங்க கிட்ட இருந்த ஆயுதங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்த வந்து டெக்னாலஜி இதனால அந்த மண்ணின் பூர்வ குடிகள் இல்ல அந்த மண்ணில ஏற்கனவே இருந்த படங்குடிகள் அவர்களே வந்து கொன்று குவித்து அல்லது அவர்களை அடிமையாக்கி அவங்கள உழைப்பை சுரண்டது அவங்கள நாட்டினுடைய வளங்களை சுரண்டது அதற்காக ஏற்பட்டது அந்த காலனிகள் இது இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி விரிவா பேசுவோம் அப்படி பிரான்ஸ் ஆனது உருவாக்கின காலனி தான் அந்த பிரெஞ்சு கயானா இந்த டச்சு கயானான்றது பக்கத்திலே இருக்கு அது இப்போ சூரியநாம் அப்படின்ற பேரோட இருக்கு அப்படி நீங்க கூகுள் மேப்ல போய் தேடி பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த நாடுகளை பத்தி எல்லாம் தெரியும் இப்ப இந்த பிரெஞ்சு கயானா அப்படின்றது பிரான்ஸோட காலனி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த பிரெஞ்சு கயானாவுக்கு சொந்தமான மூன்று தீவுகள் பிரெஞ்சு கயானாக்கு மேல மூன்று தீவுகள் நீங்க பாப்பீங்க திட்ட திட்டா தெரியுது இல்லைங்களா இதுல வந்து அந்த மூன்று தீவுல ஒரு தீவு பேர் தான் வந்து டெவில்ஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேய் தீவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தலைப்பு தான் வந்து இந்த வீடியோ இருக்கு போது இப்போ பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அரசர் தன்னுடைய நாட்டினுடைய பிரசித்தத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் அந்த நாட்டுல வந்து சின்ன சின்ன திருட்டு குற்றங்கள் பண்றவங்க கொலை குற்றங்கள் பண்றவங்க வேற வேற விதமான சமூக குற்றங்கள் ஈடுபடுறவங்க முக்கியமா வந்து அரசியல் குற்றவாளிகள் அதாவது வந்து தேச துரோகம் அரசுக்கு எதிராக காரியங்கள் எல்லாம் பண்ற தேச துரோகம் பண்றவங்க இவங்க எல்லாரையும் எடுத்து அடைக்கிறதுக்காக தன்னுடைய காலனி நாடா இருந்த அந்த பிரெஞ்சு கயானால ஒரு ஜெயில கட்டினார் ரெண்டாவது பிரெஞ்சு நீதி அப்போ நமக்கு இப்ப பார்த்தா அநீதியா இருக்கும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த நீதி அஞ்சு வருஷம் வருஷம் ஒருத்தவங்க தண்டனை இருக்குன்னா அந்த தண்டனை அஞ்சு வருஷம் அங்க ஜெயில கழிச்ச பின்னாடி இன்னொரு அஞ்சுனா அந்த இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் வந்து அந்த நாட்டுல அதாவது அந்த பிரெஞ்சு கயனாலேயே கழியணும் அப்ப மொத்தம் பத்து வருஷம் அவனுக்கு தண்டனைன்றதுதான் வந்து அப்போ அவங்க சட்டமாக இருந்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த குற்றவாளிகள் வந்து ஏத்திட்டு வர கப்பல் பிரான்ஸ்ல இருந்து இந்த பிரெஞ்சு கயனாக்கு வந்து குற்றவாளிகள இறங்கிட்டு திரும்பி போகும் அப்போ அங்க இருந்து வரும்போதே பிரான்ஸ்ல இருந்து கிளம்பும் போதே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து விஷயம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இது வந்து ஒரு முடிவில்லாத பயணமா தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அங்க போயிட்டு திரும்பி வந்தவங்களும் இல்ல உயிரோட திரும்பி வந்தவங்களும் இல்ல அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப கடுமையான சிறை அந்த சிறை அனுபவங்களை தான் வந்து என்ட்ரி ஷேரியர் தன்னுடைய நாவல்ல வந்து
பல முயற்சிகள் தோற்று கடைசியில் இவர் ஜெயிச்சு தப்பிச்சு போய் அமெரிக்கா போயிட்டு அங்க செட்டில் ஆகி அவருடைய அனுபவத்தையும் வந்து பல திரைப்படங்களா வந்து அதன் மூலியமா நிறைய காசு சேர்த்து இப்போ அவரும் பெரிய பணக்காரராகவே இருந்து போனார் அது வேற விஷயம் இப்போ இந்த சிறையை பத்தி பார்க்கணும் இப்போ இந்த பிரான்ஸ் பிரெஞ்சு லேனால இருக்கிற சிறைன்றது சாதாரணமா ஒரு ஒரு கைதி வந்தோடனே அந்த சிறையில அவனை அவனை எடுத்து போய் விடுறாங்க இது நார்மலான ஒரு சிறை போல இருக்கும் இதுல வந்து குற்றம் அங்க சிறையிலையும் குற்றங்கள் செய் செய்பவர்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தீவுகள்ல இருக்கிற சிறைகளுக்கும் மொத்தம் அந்த அந்த சிறைகள் அவர்களுடைய குற்றம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை பொறுத்து வந்து கடுமையான சிறைகளா இருந்திருக்கு பூமியிலேயே இருந்த நரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிறைய பத்தி குறிப்பிடுறாங்க இந்த சிறைய பத்தி இன்னைக்கு அந்த பிரெஞ்சு கேனல இருக்க ஒருத்தர் வந்து அவருடைய முன்னோர்கள் வந்து சிறைவாசிகளா இருந்தவங்க தான் அவர் சொல்றாரு இந்த ஜெயில இருந்த ஒருத்தர் செத்தானா அவனுக்கு வந்து என்கொயரி எதுவுமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டா அவனுக்கு சொல்றதா ஏன்னா அவன் பூமியிலேயே நரகத்தை பார்த்துட்டான் அந்த அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு சிறை வாழ்க்கை அங்க இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்ப சைடுல போற படங்களை நீங்க அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குற்றவாளி வந்து ஒரு தடவை தப்பிச்சு போன உடனே அவனுக்கான கொடுக்குற தண்டனையை பாருங்களேன் ஒரு தனி அறை அந்த தனி அறையில அவனுடைய கால்கள் வந்து ஒரு இரும்பு கம்பி போட்டு அதே மாதிரி இரும்பு கம்பி போட்டு அசைய முடியாத மாதிரி கட்டிடுவாங்க நைட் அவன் படுக்கும் போது அவன் மல்லாக்கு படுத்தானா மல்லாக்கு படுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இயற்கை பாதைகள் போவார் எதுக்குமே வந்து அவனால எழுந்து வெளியே வர முடியாது வர்றதுக்கான அனுமதியும் கிடையாது கொடுமையான ஒரே நிலையில படுத்துட்டு ஒரு தூக்கத்தை கழிக்கிறதுன்றது யாரால முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளவு ஒரு கொடூரமான சிறை அடுத்த கட்டம் பாருங்க இதுல இந்த சிறையிலே கொஞ்சம் அடங்காத அல்லது ஏதாவது தவறுகள் செய்கிற குற்றவாளிகள் வந்து நீளம் அவர் பெரிய ராடு இருக்க பக்கத்துல பட பழுத்த பாருங்க அந்த அந்த ராடு கீழே வந்து அவங்க காலை வச்சிடணும் காலை வச்ச பின்னாடி அந்த அது அந்த அந்த அவங்களுடைய கால் பாதத்தை வந்து அந்த நீளமான ராட்ல வந்து கபுள் பண்ணி அப்படியே விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சிறை அமைப்பும் அங்க இருந்திருக்கு இந்த யோசிச்சு பாருங்க இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு நைட்ட அவன் கழிச்சானா அடுத்த நாள் அவனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அது இல்லாம அடுத்த சிறைய பாருங்க இந்த சிறையில பாத்தீங்கன்னா அவனோட முகம் தெரிகிற அளவுக்கு தான் வந்து ஒரு கதவு இருக்கு இருட்டு சிறை ஒரு ரெண்டாவது தடவை வந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி மாட்டி திரும்பி வர அவனுடைய சிறை இதுதான் முழு இருட்டு சிறை அந்த அந்த சிங்கிள் கதவை மூணாங்கன்னா சுத்தி இருட்டு 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 தான் நாட்கள் வருடங்கள் மாதங்கள் எல்லாமே வந்து உள்ளே கழியும் சில சமயத்தில் அந்த இருட்டு முடியாமையே முடிஞ்சு போயிடும் அவனோட வாழ்க்கையை அந்த மாதிரியான சிறை அமைப்பு அது அந்த சிறையில இருக்கிறவன் வந்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஈவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு வேணாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண ஆலோசிக்கிறது தான் அங்கே போட்டுறது அடுத்து அவனுக்கு வந்து ஒரு சத்து இல்லாத வெறுமையே தண்ணி மாதிரி இருக்கிற கஞ்சியை கொடுக்கறது அவன் உடல் அளவில் உருக்குலைஞ்சு போய் மனதளவிலையும் சதிஞ்சு போய் அங்கேயே அவனுடைய கதை முடிஞ்சிடும் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு கொடூரமான ஒரு ஒரு தண்டனை ஒரு சிறைன்றத வந்து ஒருத்தனை வந்து சீர்படுத்தி அவனை நல்ல வழி கொண்டு வர்றது அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டே இல்லாம அவனை அழிச்சு ஒழிச்சு இந்த சமுதாயத்துக்கே தேவையில்லாத ஒரு 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 ஆள் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண அளவுலதான் அப்போதைய பிரெஞ்சு அரசும் அந்த அரசனுடைய சட்டங்களும் அவர்களுடைய சிறைச்சாலைகளும் இருந்திருக்கு இதுல நம்மளுடைய சிறைச்சாலைகள் பெருசா விதிவிலக்கு கிடையாது நம்மளுடைய அந்தமான இருக்கிற செல்லுலா ஜெயிலும் ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி தண்டனைகளை உள்ளாடுத்த தான் இருந்தாலும் வந்து இது பேய்த்தீவு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த பேய்த்தீவுல இருந்த ஒரு ஜெயில் அமைப்பு என்னன்னா எல்லா வகையிலும் அடங்காத குற்றவாளிகள் சில பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடணும் நம்ம நாட்டை பார்க்க போயிடணும் வீட்டை பார்க்க போயிடணும் அப்படி தப்பிச்சு தப்பிச்சு பல அட்டம்ட் முயற்சி பண்ணவங்கள ரெண்டாவது வந்து அரசியல் ரீதியான கைதிகளை எடுத்துட்டு வந்து இந்த பேத்தியுள்ள இருக்கிற இந்த சிறைச்சாலில் போடுவாங்க இந்த சிறைகள் அமைய பார்த்தோம்னா மேலே கம்பி இருக்கும் கீழே ஜெயில் இருக்கும் காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கும் இந்த கைதி எடுத்து உள்ள அடைச்ச பின்னாடி நைட் ஆச்சுன்னா விளக்கு கிடையாது மேலே ஆனால் வந்து ஒரு காவலர் நடந்துட்டு இருப்பார் அந்த கம்பிக்கு மேலே எல்லா விதமான விஷயந்துகளும் பாம்பு பல்லி பூரா தேழு எல்லாமே வரும் அவன் எப்படி நிம்மதியா தூங்க முடியும் அந்த இடத்துல இதுல இன்னொரு கொடூரமான தண்டனை ஒண்ணு இருக்கு அதுல நின்றுட்டே இருக்கணும் அந்த ஜெயில அதாவது அடுத்த லெவல் ஏதாவது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா அதுல வந்து நின்றுட்டே இருக்கணும் தலையை தூக்கி பார்க்க கூடாது தலையை தூக்கி பார்த்தா வந்து துப்பாக்கி கட்டையில அடிப்பான் முகத்துல தலையை குனிஞ்சுட்டே நின்றுட்டே இருக்கணும் இவ்வளவு ஒரு கொடூரமான விஷயங்கள் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரியான கொடூரமான விஷயங்கள்ல அங்க வந்து வெளியில உயிரோட போனவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி கடைசியா ஆயிரத்தி த
யாருக்குமே பேச மாட்டாராம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் எங்க வரிசை பார்த்துட்டு திடீர்னு எழுபத்துக்கு ஆரம்பிச்சுவாராம் மறுபடியும் அமைதியாயிடுவாராம் அவர் பேசியே யாரும் பார்த்ததில்ல இப்போ யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுல வந்து ஒருத்தனை மனசளவுல சதிச்சிருக்குது அந்த அந்த சிறைச்சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது இந்த மூணு தீவுல வந்து ராயல் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீவு ஒண்ணு இருக்கு முதல்ல இந்த படத்துல பாருங்க இந்த தீவுல இருக்க சிறைச்சாலையை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு அருங்காட்சி அங்க மாதிரி ஆக்கிட்டு மக்கள் எல்லாரும் போய் வர இருக்கிறாங்க பட் இந்த பெய் தீவுல இருந்த சிறைச்சாலையை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாதனால இந்த வெஜிடேஷன் அதாவது மரம் கிரகம் எல்லாம் வளர்ந்து முடி போயிருக்கு இப்பவும் வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த படகுகள் பெரிய பெரிய சொகுசு கப்பல்கள் கூட இந்த பெய் தீவுக்கு பக்கத்துல அப்படி கொஞ்சம் நிறுத்தி இங்கெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் தங்கள் உயிரை விட்டுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ற லெவல்ல ஆயிட்டு இப்போ அந்த நாடு வந்து பிரான்ஸினுடைய மானியங்கள்னாலும் பிரான்ஸினுடைய உதவினாலும் ஒரு ஓரளவுக்கு செழிப்பாகவே இருக்கிறாங்க அந்த மக்கள் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த வரலாற்றுல ரத்தம் படிந்த சோகமயமான குளூரமான நாட்கள்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறையில கழிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் இப்போ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இந்த சிறையோட ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல பெண் கைதிகளையும் பிரான்ஸ்ல இருந்து இங்க கொண்டு வந்து அடைச்சிருந்தாங்க அந்த பெண் கைதிகள் வந்து தங்களுடைய நாட்டில் சிசுக்கொலை அதாவது இன்ஃபான்டிசைட் இந்த குற்றத்துக்காக தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் இங்க கொண்டு வந்து விட்டுருந்தாங்க இதுல வந்து இந்த சிறை கைதிகள் வந்து ஆண் கைதிகள் பெண் கைதிகளை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க அலோ பண்ணியிருந்தாங்க அது பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த குற்றத்துக்காக இங்க வந்தாங்களோ குழந்தைகளை கொலை செஞ்சுட்டு இங்க வந்து குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து பெருத்து பெருகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருப்போவ ஒரு கட்டத்துல பெண்களை இங்க வந்து டிபோட் அதாவது சிறைக்கு அனுப்புறது அப்படின்றது நிறுத்திட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல அதுக்கப்புறமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இந்த சிறை மூடுற வரையில வந்து இந்த பிரெஞ்சு கயானான்ற நாட்டுல வந்து வந்து குடியேறினவர்களும் இந்த சிறையில இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆனவர்களும் மட்டுமே அங்க இருந்தது இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வாரிசுகள் இன்னும் அங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறை கைதிகளுடைய வேலை நேரம் பதினாலு இருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் கடுமையான வேலை இவங்க வந்து பகல் நேரத்துல ஜெயில இருந்து வெளியே திறந்து விட்டுருவாங்க இவங்க வந்து அந்த பிரெஞ்சு கயானான்ற அந்த நாட்டுல இருக்கிற மற்ற மற்ற பகுதிகளில் போய் அந்த நிலத்தை சீர்படுத்துறது விவசாயத்துல உதவி பண்றது மற்ற தோட்ட வேலைகள் வீட்டு வேலைகள் அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலை செய்யலாமா எல்லா வேலையும் செய்யலாம் தப்பிச்சு போக முடியாது அதனால நைட் ஆனால் வந்து இங்க வந்து சேர்ந்தனும் கடுமையான உடல் வாய்ப்பு அவங்க கிட்ட இருந்து உறிஞ்சப்பட்டது அதுக்கு மிக குறைவான கூலியானது தரப்பட்டது விடுதலையானவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுல வந்து எந்த விதமான வளங்கள் அல்லது தொழிற்சாலை அமைப்புகள் எதுவும் இல்லாதனால அவங்க அந்த நாட்டிலே வந்து சின்ன சின்ன தொழில்களை பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே தங்களுடைய காலத்தை போக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த நாடு பிரான்ஸ் தந்த பல விதமான பிரெஞ்சு நாடு கொடுத்த பல விதமான மானியங்கள் சலுகைகள் மூலியமா வந்து ஓரளவுக்கு அவர்கள் வந்து கூட வந்து டூரிசம் ஒரு பெரிய வருமானத்தை தர ஒரு இதுவா இருக்கு ஆனாலும் அந்த ஒரு டூரிஸ்ட் கப்பலானது அந்த பேத்தீவுக்கு பக்கத்துல நிறுத்திட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்து உங்களுடைய தாமஸான ஹென்ரி ஷாரியர் இருந்தாங்க ரெனே பெல்பனுவா இங்கதான் இருந்தாங்க இங்க இருந்து தப்பிச்சு போனாங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது அந்த பயணிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு த்ரில்லிங்கான அனுபவம் எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ரிகள பார்த்தப்போ ஏற்பட்டுச்சு இந்த கதையை கேட்கும் போது உங்களுக்கும் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு த்ரில்லிங்கான அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கும்னு நம்புறேன் மேற்கொண்டு இது போல பல விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்புகளோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையில் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறது உங்கள் சந்திக்குமார் நம்மளுடைய ஏகிப் ஸ்டுடியோ யூடியூப் சேனலை மறக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தா அவங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க நோட்டிபிகேஷன் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்மளோட பொது வீடியோக்களை பத்தின தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி